America first. Dat is de bekende slogan van president Trump... die zijn uitwerking had op de buitenlandse politiek van de president. Een, een beleid dat zich tevens kenmerkte... door opmerkelijk internationale ontmoetingen en besluiten. 23 of the 28 member nations... are still not paying what they should be paying... and what they are supposed to be paying... for their defense. Today we finally acknowledge the obvious... that Jerusalem is Israel's capital. Sitting across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made. I really believe they want to make a deal. The tariffs have absolutely hurt China very badly. Uh, but our country is taking in a lot of money through tariffs. A lot of money. We're saving the steel, and a lot of steel mills are now opening up because of what I did. And... And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also, because <laughs> no. we'll just think about those cars that pour in here and we'll do something, right? We have to work But it'll be, it'll be positive. Ja, ik zag hier een paar uh, opvallende momenten natuurlijk van uh, het buitenlandbeleid van Trump. Mooie compilatie ja. gemaakt in jullie redactie. <laughs> wat, maar wat kenmerkt, uh, kenmerkt nou dat buiten, buitenlandbeleid? America first. Um, uh, Trump is een transactionele president, wordt wel eens gezegd. Eigenlijk een dealmaker. Um, een transactionele president, ja, wat is dat nou? Ik ga proberen uit te leggen. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk gewoon, uh, what's in it for me? He, bedoel, er moet iets voor terugkomen. Uh, hij vindt dat de Amerikanen, uh, hij wil een einde maken aan de Amerikanen die overal op de wereld een politieman moeten. Moeten, um, uh -huh. moeten zijn. Hij heeft zich niet in nieuwe militaire uh, avonturen gestort. Hij heeft hier een, een belofte mee waargemaakt. Het is geen um, oorlogen gestart. Geen nieuwe oorlogen gestart. Uh, hij heeft zich teruggetrokken uit uh, Syrië... met alle nefaste gevolgen van dien. Daarom is uh, ISIS nog niet verslagen. Uh, ook niet territoriaal, zoals minister Kaag zojuist uh, beweerde. Um, hij heeft gezegd in de handel... Uh, ik ben tegen die uh, wereldhandelsakkoorden. Dat doe ik wel bilateraal. Hij is een handelsoorlog begonnen met China... Uh, zijn kiezers denken dat dat um, uh, positief is geweest. Dat is niet positief, want uh, je ziet de handelsbalans alleen maar verslechteren voor de Amerikanen. Maar in de retoriek en in de uitstraling lijkt het heel tough. Um, uh, en is het nu Amerika alone? En het is niet Amerika first, het is Amerika alone. Alleen Amerika zal erachter komen dat ze het ook niet alleen kunnen. En dat verval, het begin van het verval van die Amerikaanse hegemonie... dat wordt nu wel heel duidelijk ingeluid door deze president. Hij heeft wel zijn verkiezingsbelofte in die zin waargemaakt... dat hij echt de Amerikanen voorop stelt. Absoluut. Uh, hij zei het bijvoorbeeld heel mooi nadat hij ook bijvoorbeeld... het klimaatverdrag in Parijs verscheurde. Hij heeft meerdere verdragen verscheurd, de Iran-deal en, en een paar wapendeals. Uh, maar in dat uh, klimaatverdrag van Parijs zei hij... kijk eens, ik ben niet gekozen door de burgers van Parijs... Ik ben gekozen door de beurs van Pittsburgh. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Ja, is dat uh, anders dan wat, wat we bij een, een, een president ooit hebben gezien? Dat hij zo echt alleen voor de Amerikanen gaat? Nou, ik moet je wel zeggen... Al die presidenten na de Koude Oorlog... Hè, dus van, van Clinton tot en met Bush en Obama... Die voerden eigenlijk ook een beetje America First politiek. Hè? Veel aandacht voor het eigen land. 11 september heeft dat natuurlijk een beetje onderuit gehaald. En toen kwamen natuurlijk grote oorlogen. Maar toch, president Bush presenteerde ook een binnenlandse agenda. Ja. En ja, die nadruk op Amerika leggen. Ik geef je op een briefje. Ik heb net een artikel geschreven over Bidens mogelijke buitenlandse politiek als president. Dat wordt ook een beetje America first light. En wat betekent dat dan voor de andere landen, bijvoorbeeld Nederland? Ja, nou, Nederland natuurlijk in de eerste plaats als onderdeel van dit continent, van Europa. Um, kijk, laten we eerst eens even die handel pakken. Uh, Rutte uh, zei daar net van, ja, het is not good. Um, en dat kwam, vloog er spontaan uit en iedereen vond het prachtig. Want het was voor het eerst een wereldleider, of een wereldleider, maar in ieder geval een leider van ons land, die dan um, een wereldleider tegenspreekt. Uh, dat was het moment waarop ook een conflict dreigde te ontstaan tussen staaltarieven, um, uh, de auto-industrie moet je dan met name denken, uh, Europa, uh, VS. Dat is een gevecht wat eigenlijk door Europa gewonnen is, omdat we daar nog altijd relatief krachtig zijn. Maar uh, Trump heeft bijvoorbeeld ook het INF-akkoord. Dat is het uh, akkoord wat regelt dat er geen raketten uh, op Europese bodem hoeft te staan... om de Russen van ons af te houden, waar we in de jaren tachtig allemaal voor het Malieveld op gingen. Uh, dat heeft hij gewoon van tafel geveegd. En waarom? Omdat hij van mening is dat hij het niet meer in Europa moet zoeken. Hij moet het nu in China zoeken. En daar ben ik het met Willem eens. Als, je nou, als er nou iets is waar Trump een pluim voor verdient, is dat hij onze naïviteit over China... Daar heeft hij ons van afgeholpen. Hij heeft ook Europa een beetje wakker gekust. Hè. Wij moeten nu zelf voor onze defensie en onze veiligheid gaan zorgen. En Biden, democraat, die zal op China geen andere houding aannemen. Sterker ja. nog, die is misschien nog wat tougher. Maar daar ben ik het wel helemaal mee eens. Die consensus tussen democraten en republikeinen over China hard aanpakken, die is er Absoluut. Dat dus ook Biden zal druk uit. Dat is eens zijn met elkaar. Ja, maar dat is wel belangrijk. Hè? Ja. Dat zijn toch de nummer 
1 en 2 in de wereld. Dat is waar deze eeuw om zal gaan. Die rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten, die zal de buitenlandpolitiek van eigenlijk de hele westerse wereld gaan bepalen. En Europa moet daar een positie in zien te vinden. En heel veel Amerikaanse presidenten hebben ons altijd gewezen op het feit dat we onze contributie niet betaalden. Deze Amerikaanse president hij heeft eigenlijk de NAVO een beetje onderuit gehaald door te zeggen, ja, de NAVO is obsoliet, is overbodig. Ja, daarmee heeft hij heel veel schade toegebracht aan de NAVO, ook aan het vertrouwen in de NAVO. Vraag het maar aan de Baltische Staten. Maar hij heeft tegelijkertijd ook voor gezorgd dat we in Europa nu zeggen, wacht eens even, ja. misschien moeten we eindelijk eens onze eigen veiligheidsbroek gaan ophouden. En dat werd ook hoog. En dat ziet zijn achterban natuurlijk. Ja, iedereen heeft gepraat, hè, en Trump bevestigt dat natuurlijk ook steeds, ik krijg toch wel wat voor elkaar. Ja. Dus ja. Heeft hij inderdaad die uh, politieke onder, onderling, uh, onderlinge verhoudingen echt heel erg ingrijpend veranderd? Tussen ja. verschillende landen en hoe ze met elkaar praten, met elkaar omgaan? Nou, kijk, uh, Trump is, um, uh, is misschien wel symbolisch voor een, een breekpunt. Of een keerpunt. Maar hij is zelf niet meer dan een symptoom van iets wat al langer plaatsvond. Ja, ja, het vertrek van de Amerikanen uit het Midden-Oosten is niet met Trump ja. begonnen. Je zou dat heel goed ook bij Obama kunnen leggen. Het was Obama die zich niet hield aan zijn eigen rode lijn in Syrië. Dat was het moment waarop, zoals altijd in de buitenlandpolitiek, als er een vacuüm ontstaat, dan springt er een ander in. Vaak een, een, een tegenstander van degene die op dat moment de macht had. Dus de Russen zijn daarin gesprongen. Iran is daarin gesprongen. Um, dus. Ja, er is, er is een nieuwe tijd. Die nu, uh, met Biden gaan we niet meer terug. Biden zal wel een paar handtekeningen zetten die Trump heeft. Verschillende had. accenten. Ja. Andere accenten. Ja. Maar de politiek dat de Amerikanen voor de Amerikanen gaan, die verandert niet. Nee, precies.